lagi dengan saya Satria Marino masih di channel Marino RC. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Oke, okay, sekarang kita bahas upgrade HGP 408 saya atau Humvee 4 kali 4 military vehicle. Nah, kelihatan di sini adalah uh, pertama dari outer diameter ban yang saya ganti yang jauh lebih besar yaitu ukuran 110 mm yang sebelumnya ukurannya hanya di angka 97 atau 100 mm. Jadi cukup kecil. Nah, begitu saya ganti outer diameter yang lebih besar otomatis saya harus melakukan perubahan di ketinggian bodi terhadap chassisnya. Makanya saya menambah spacer berukuran 8 mm. Kenapa 8 mm? Supaya artikulasi ban yang outer diameter 110 ini tidak mentok ke uh, fendernya. Jadi depan belakang masih terlihat aman. Nah, di sisi figur, kalau di video sebelumnya pada saat saya unboxing, si Peggy tidak bisa ditekuk. Jadi saya potong roknya, saya ganti dengan celana. Jadi dia sekarang bisa masuk ke dalam ruangan kemudi. Dan Captain Amerika ada di atas untuk megang machine gunnya. Oke lanjut ke bagian depan. Di bagian depan ini saya menggunakan uh, bumper. Yang digunakan biasanya untuk Defender atau uh, D90 atau D110. Tetapi biasanya kan ada frame bagian atasnya. Itu saya copot, saya bagian, ambil bagian base-nya aja. Kenapa? Karena saya ingin memasang... Uh, winch dual motor saya menggunakan TFL dua motor kenapa dua motor karena seperti saya bilang sebelumnya bobotnya ini cukup berat jadi uh, saya rasa untuk amannya saya menggunakan dua motor kalau single motor berarti yang biasa digunakan untuk yang uh, menarik beban yang cukup kuat adalah Warn 8274 cuman saya kurang begitu suka profilnya yang terlalu tinggi saya mencari menyesuaikan dengan bumpernya jadi terlihat lebih balance oke okay. Lanjut ke tahap berikutnya bagian chassis. Jadi nanti saya akan infokan juga titik mana yang ditambahkan spacer itu sendiri. So stay tune ya. Oke sekarang kita bahas di sisi chassisnya. Sebelum kita buka saya informasikan ada 6 baut yang harus dibuka untuk memisahkan antara bodi dan chassisnya. 6 baut itu ada dua di depan, dua di tengah, dan dua di belakang. Jadi nanti saya infokan detailnya. Jadi kalau terpisah seperti ini udah saya copot bautnya. Nah ini dia kalau teman-teman perhatikan di sini jadi ada dua baut di bagian depan dua baut bagian tengah dan dua baut di bagian belakang di enam titik baut ini saya sudah pasang spacer sepanjang 8 mm jadi terlihat di bagian depan ini adalah spacernya jadi uh, spacer ini berukuran 2,5 mm ya teman-teman ya jadi 2,5 mm dengan panjangnya 0,8 uh, cm atau 8 mm nanti saya akan share link untuk pembelian spacernya Oke, okay, di sisi bodi udah cukup. Karena uh, kenapa cukup? Karena saya cukup menambahkan spacer aja untuk meninggikan dia. Karena menggunakan ban yang sudah setinggi atau auto diameternya 110 mm, otomatis untuk tidak menyentuh ke fendernya, saya tambahkan spacer yang tadi yang di sini. Oke, okay, di sisi bagian chassis kita bahas adalah saya menggunakan motor, uh, saya ganti dengan surpas 550 20T kemudian ESC nya saya ganti juga dengan surpas 80 ampere kemudian saya menggunakan receiver transmitter dari Dumbork 6 channel kemudian saya menggunakan uh, servo SPT 35 kg uh, saya menggunakan dua ESC untuk menggerakkan salah satunya untuk menggerakkan winch jadi saya menggunakan dua source baterai yang berbeda supaya tidak terlalu memberatkan di satu baterai nah Begitu saya mengganti mesin ini motor menjadi 550 20T, harapan saya kekuatan torsinya akan meningkat karena unit ini memiliki dua speed ya teman-teman ya. Jadi ada low gear, neutral, dan high gear atau high speed. Jadi uh, dengan 20T 555 slot harusnya sih dia memiliki kekuatan setara dengan 55T di brush yang normal yang yang bukan 5 slot ya. Nah, selain itu juga Unit ini memiliki dua kemampuan uh, di gardannya. Pertama differential gear atau yang kedua kita bisa ngelock atau full lock. Jadi cukup di apa namanya tuh di, dibuka di bagian uh, gardannya ini. Nanti ada baut yang bisa dikencangkan untuk mengunci biar jadi full lock. Jadi kekuatan crawlingnya akan jauh lebih baik. Nah saat ini ini sudah saya setting di full lock bukan differential lagi. Jadi saya rasa cukup teman-teman. Oke, okay. 
setelah kita review chassis dan body habis ini kita akan lihat video trailnya kita lihat kemampuan dia di lapangan seperti apa apakah jauh lebih baik dari video yang pertama saya harap teman-teman tidak kemana-mana ya sekali lagi ini sifatnya sharing tidak ada niatan mengajarkan siapapun karena saya masih terus belajar sampai dengan saat ini so semoga terhibur thank you Thank you.